చేసి ప్రేక్షక అభిమానులు పొందారు ఆయన ఎవరో కాదు మన డైరెక్టర్ ఏఎస్ రవికుమార్ చౌదరి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నారండి మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ యా ఫైన్ సార్ ముందుగా డబల్ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి సిబ్బందికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ రాగాని అట్మాస్ఫియర్ చాలా పాజిటివ్ గా అనిపిస్తుంది చాలా వైబ్ మంచి పాజిటివ్ వైబ్ వచ్చింది ఓకే థాంక్ యూ సార్ సార్ ఈ డైరెక్టర్ ప్రస్థానం గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు డైరెక్టర్ కాక ముందు మీ జర్నీ ఏంటి ఎలా అసలు ఈ డైరెక్టర్ ఫీల్డ్ని ఎలా ఎంచుకున్నారు ఏంటి తెలియజేయండి యాక్చువల్గా మా ఈ విషయం వేరే ఉండదండి కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు నేను యాక్చువల్గా చెప్తే నవ్వు వస్తుంది ఐ వాంట్ బి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఓకే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాను అంతా రెడీ అయిపోయాను లాస్ట్లో చేంజ్ అయిపోయాను ఎందుకంటే నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లోను అన్నిటిలోనూ టాప్లో టాప్స్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే క్విజ్ కాంటెస్ట్ ఇండియా సెకండ్ బెస్ట్ టీమ్ క్యాప్టెన్ షార్ట్ షార్ట్ షూట్ మ్యాప్ రైడింగ్లో కానీ మ్యాప్ మ్యాప్లో కానీ స్విమ్మింగ్లో కానీ పారాసైలింగ్ పారాసైలింగ్లో కానీ ఆర్మీ అటాచ్మెంట్ క్యాప్స్ క్యాంప్స్కి వెళ్ళేవాడిని అటెండ్ అయ్యేవాడిని అట్ సేమ్ టైం క్విజ్ కాంటెస్ట్ డిబేటింగ్ ఎలక్షన్ ఫ్యాన్సిటర్స్ మోనో యాక్షన్ మెమిక్రీ ఇట్లా స్టేట్ వైడ్గా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ పైగా ఇంటర్ కాలేజ్ ఎయిట్ కాంపిటీషన్స్లో గెలిచుకొచ్చాను అప్పుడే నైన్ బిఫోర్ ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ ఫోర్ మై కాల మై కాలేజ్ డేస్ అప్పుడే ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు ఉదయం ఆ వీక్లీస్లో అప్పుడే నా ఇంట్రెస్ట్ పడేది కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ ఐ వాజ్ ఎయిటీన్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్లో నేనే యాంకర్గా చేశాను మా కాలేజ్లో యాంకర్కి ఒక ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చారు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు గుంటూరు కలెక్టర్ అప్పుడు ఆయన ఆయన రిసీవ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను తప్ప బట్ ఈ ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ ఏమో చుట్టుముట్టేసి ఫొటోస్ తీసుకోవడం ఇప్పుడు సెల్ఫీలు లేవు అనుకోండి అప్పుడు ఆటోగ్రాఫ్స్ ఫొటోస్ అది గమనించాను నేను అరే అరే ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ ఆయన అంత కష్టపడి ఫిలిమ్స్ రాసి మెయిన్స్ రాసి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ చేసి ట్రైన్ అప్ అయ్యి ఒక జిల్లాకి ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ క్వాలిటీస్ ఉన్న కలెక్టర్ రోల్ పెట్టేసి ఒక ఆర్టిస్ట్ మీద పడ్డారంటే వ్యామోహం ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంది ఓకే సర్వీస్ చేయాలనే ఓటో ఉంది అది డామినేట్ చేసింది అంటే జనంలో తెలియాలి మనం అని అప్పుడు అట్రాక్ట్ చేసింది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నేను వచ్చే ముందు కూడా అసలు నేను కరెక్టా కాదా అని నాకు నేను సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుని వచ్చానండి ఆశమాషకి రాలేదు ఎందుకంటే ఇన్ని ఇన్ని అన్నిట్లో నేను టాపర్ నే ఉండి ఆలోచించకుండా రాను కదండి సార్ మీరు రావటమే డైరెక్టర్ అవ్వాలని వచ్చారా ఇండస్ట్రీకి అప్పుడు నేను డైరెక్టర్ అండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా కాలేజీలో కల్చరల్ కాంపిటీషన్స్కి నేనే డైరెక్ట్ చేసేవాడిని చిన్న చిన్న నాటికలు నాటకాలు దాంట్లో కూడా మన డైరెక్టర్ బోయ్ పాటి సీన్ కూడా యాక్ట్ చేశాడు నా డైరెక్షన్లో ఓకే అప్పుడు అంటే సీన్ నాకు అంటే వన్ ఇయర్ సీనియర్ కాలేజీలో అలా బాగా అలవాటు అయిపోయిందండి ఇంకా స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకొని ఇంట్లో కూడా చెప్పేసి అసలు ఫస్ట్ సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకొని నేను పనికి వస్తానే పనికి రాన నిలబడ నిలబడగలవా నిలబడలేవా అని క్రాస్ చెక్ చేసుకొని అప్పుడు సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ ఈ ప్రొఫెషన్ నాకు కరెక్ట్ నేను దీనికి సరిపోతాను అని ఎలా నమ్మకంతో మీరు దీంట్లోకి దిగారు ఎందుకంటే నేను నాటిక చిన్నప్పుడు ఎక్కడ మా రైస్ మిల్ అండి మాది గుంటూరు జిల్లా నారాకూడ మా తాతయ్య గారికి రైస్ మిల్ ఉండేది ఆ రైస్ మిల్ పెద్దవాళ్ళందరూ అప్పుడు దసరా దీపావళి సంక్రాంతి వచ్చిందంటే అప్పుడు టీవీ ఛానల్స్ లేవు కదండి ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ నాటకాలు అది కూడా సాంగ్ సాంఘిక నాటకాలు పౌరాణిక నాటకాలు ఉండేవి వాళ్ళు మా రైస్ మిల్లో నైట్స్ హార్మోన్ అవి పెట్టుకొని రిహార్సల్ చేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఆ బుక్ అక్కడే ఉండేది ఆ బుక్ నేను తీసుకొని చిన్నపిల్లలను పూజ చేసి మార్నింగ్ టైంలో వాళ్ళందరితో యాక్ట్ చేయించే ఒక క్యారెక్టర్ నేను డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేసేవాడు అప్పుడే అంటే నాకు నేరేట్ చేయగలను అనేది నాకు తెలుసు అండి ఎలా తెలుసు అంటే నైన్త్ జన్న వాజ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ మా తెలుగు మాస్టర్ ఉండేవారు ఆయన పేరు దీనబంధు గుంటూరు జిల్లా నారాకోడు జెడ్పీహెచ్ హై స్కూల్ అండి క్లాస్లో ఒక్కొక్కరిని లెసన్ చదవమంటారు ఆయన ఇప్పుడు అన్నీ చదవమనేవాడు మొత్తం ఎందుకంటే నువ్వు చదివితే కథలా ఉంటుంది అందరూ అర్థమవుతుంది నాకంటే బాగా చెప్తాను అనేవాడు ఇప్పుడు డొక్కా సీతమ్మ గారి వ్యాస ఉంది అది చదివేవాడిని పోయిన లవ్ కుశలు చదివేవాడిని మను చరిత్ర చదివేవాడిని వరుదిని ప్రవరాకిడు ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కళ్ళ ముందు కనిపించేవి అంటే మోడ్యులేషన్తో సహా చదివేవాడిని ఆయన చెప్పాడు నువ్వు మంచి కథ రాస్తావు ఎప్పుడైనా ఆ దాంతో ముందు కథ రాయాలి నేను స్టార్ట్ అయ్యాను కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ నేను రకరకాల వీక్లీస్లో పడినవి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టోరీస్ ఉంటాయండి ఓకే షార్ట్
తొందరగా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది రాదు మీకు ఎలా వచ్చింది ఎప్పుడు నాకు ఇంట్లో ఎదురు లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి లేదు నేను నేను ఏం చేయాలనుకున్నా ఫుల్ సపోర్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకున్నా అడిగే వాళ్ళు లేదు అలా చెప్పి మంచి చేస్తాను తప్ప చెడు చేయమని నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకి నాకు ముగ్గురు అమ్మమ్మలు ముగ్గురు తాతలు మేడం ఊరు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నా చుట్టాలే నారాకోడూరు చెప్పాను కదండి గుంటూరు పక్కన చెబులో మండలం నారాకోడూరు ఊరు మొత్తం ఐక్యతగా ఉంటుంది ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా నా చుట్టమే నాకు ఆకలి వేస్తే ఏ ఏ ఏ సందులోకి వెళ్ళినా ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళినా హ్యాపీగా భోజనం ఇంట్లో కూడా అడగరు ఏదో భోజనం చేసాను అక్కడ నాది గ్యారెంటీ ఒక చోట కాదు రెండు మూడు చోట తిన అంటే అమ్మమ్మలు బాబాయిలు పెద్దనాన్నలు పెద్దమ్మలు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇక్కడ తిన్నా కూడా అక్కడికి వెళ్తే హే నువ్వు కాదు కాదు నువ్వు అందరు చుట్టాలండి పైగా మా ఇంటి నేను పెద్దమ్మ ఉండి అంటే మా నాన్నగారి వైపు నుంచి పెద్దమ్మ ఉండి తాత వైపు నుంచి రెండో వాడిని కాబట్టి బాగా ఖరాబ్గా ఉండేది రైస్ మిల్స్ మెయింటెనెన్స్ మాది డబ్బు కొదవలేదు జల్సాకి తిరిగేవాడిని బాగా రాసేవాడిని డైలీ టెన్త్ క్లాస్ మా ఎగ్జామ్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి డైలీ మార్నింగ్ లెవెన్ వరకు ఎగ్జామ్ రాయటం లెవెన్ థర్టీకి మళ్ళీ థియేటర్లో ఉండేవాడిని థియేటర్లో ఉండేవాడి మార్నింగ్ షో చూసేవాడిని మ్యాట్ చూసేవాడిని మళ్ళీ ఈవినింగ్ ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది సేమ్ సినిమా సేమ్ సినిమా అది బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు అంటే ఇంకా ఇంకా లెక్కలేదు మళ్ళీ 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 తిప్పి 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 అలా అని చెప్పి చదువు నెక్లెక్ట్ చేయలేదు నేను స్కూల్ ఫస్ట్ సార్ మీరు ఏర్లో వచ్చారు సార్ డైరెక్టర్ అవుదామని బయటికి ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసిన రోజు వచ్చేసారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ఓకే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మే ఆర్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ టూ వరకు మీ స్ట్రగుల్ ఎలా ఉంది సార్ అసలు స్ట్రగుల్ లేదు అసలు స్ట్రగుల్ లేదు అసలు నైట్ అవుదాం వచ్చాను ముందే డైరెక్టర్ని ఫిక్స్ చేసుకుని వచ్చాను చెప్పాను కదా చెక్ చేసుకుని వచ్చానని ఏ డైరెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అని సింగితం శ్రీనివాస గారి దగ్గర చేద్దాం ఉంటే సార్ నేను అంటే ఆయన సినిమాలన్నీ చూసుకున్నాను ఒక పుష్పక మనకి ఒక భైరవ ద్వీపంకి ఒక ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్కి ఒక ఆడవాళ్ళకి మాత్రమేకి దీనికి పోతలు ఉండదు ఒక విచిత సోదరు సార్ అయితే ఎవరైనా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా అవకాశం ఇస్తే బాగుండు అవకాశం ఇస్తే వెళ్దాం అనుకుంటారు మీరైతే ఎవరి దగ్గర చేయాలో ఫిక్స్ అయిపోయి వచ్చేస్తారు అయితే దానికి ఒక కారణం ఉంది వీణ ఆదిత్య నాకు సహచరుడు అతను విజయవాడ పీబీ సిద్ధార్థ కాలేజ్ నేను గుంటూరు జేకేసి కాలేజ్ తను కాంపిటీషన్స్కి వచ్చేవాడు డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్స్కి నేనే వెళ్ళేవాడిని ఇంటర్ స్టేట్ లెవెల్ లేదండి ఓ ఆదిత్య నాకు ఆదర్శం అప్పుడు ఎందుకంటే తన ఉచ్చారణ చాలా చక్కగా ఉంటుంది పండితుడు కదండి పుట్టింది ఈ మట్టిలో సీత రూపు కట్టింది దివ్య భగవద్గీత ఈ రోజు ఏంటి మన తర్వాత అని స్టార్ట్ అయ్యేవాడు అమ్మ మనమే మనకే మాసు మనకి అంత పాండిత్యం రాదు తను ఫస్ట్ వచ్చేవాడు నేను సెకండ్ వచ్చేవాడిని లేదు నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు తను సెకండ్ వచ్చేవాడు ఇలా ఒక మంచి కాంపిటీషన్ ఉండేది ఒక ఒక ఈ మొత్తం ఆదిత్య కనిపించట్లేదు అని నాకంటే తను కూడా వన్ మినిట్ సీనియర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆదిత్య అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోయాడు అదే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోయాడు అష్ట నైట్ ఏ సినిమాకి బయలుదేరి బాలకృష్ణ గారి సినిమాకి అష్ట నైట్ రా నేను కూడా వెళ్తాను అని చెప్పి అక్కడి నుంచి నన్ను చెడగొట్టదు ఒక రకంగా ఆదిత్య ఆదిత్య సారీ టు సే తను చూసి వచ్చాను నేను తన తను ఎంచుకు తను కొంచెం తెలుగు అలవాడు కదా తను ఎంచుకున్న డైరెక్టర్ అంటే డెఫినెట్గా ఆయన ఇంకా తెలుగు అలవాడు ఉంటాడు ఎవరు ఆయన అంటే సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అసలు వాటర్ బోర్డ్ సింగీతం గారు అని మొత్తం చూశానండి పర్ఫెక్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆదిత్య అనిపించి అది నమ్మి నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను మేడం హైదరాబాద్ వచ్చి నాకు దూర బంధు వెలా కృష్ణారావు గారు అని ఉండేవారు ఆయన నాగజ్యోతి బాబాబా పన్నీర్కి వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ నవీజ్ ఇన్ యూఎస్ ఆయన కలిసాను ఆయన ఆ సర్టిఫికేట్స్ అని చూసి ఏ ఎందుకు నువ్వు చక్కగా చదువుకోక సివిల్స్ అంటున్నావు ఇది దీనికి ఇటు వైపు ఎందుకు ఎందుకంటే మీ ఇలాగే చెప్పాను అని విడమర్చి చెప్పాను ఏదో ఆవేశం కాదు కదండి పిచ్చితనంతో రాలేదు ఆలోచించే వచ్చాను అంటే ఆయనకి కొంచెం హోప్ ఉంది సింగితం గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళాను అయితే అప్పటికి ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిది మేడం సినిమా చేస్తున్నారు ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చిందమ్మా డెఫినెట్ ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ని స్టేట్ లెవెల్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఆదిత్య అక్కడ చూస్తా ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఆదిత్య ఉన్నాడు అక్కడ మళ్ళీ కడుద్దాం అన్నాడు ఆయన ఓకే అన్ఫార్చునేట్లీ సినిమా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నువ్వు కంగారు పడుకు నేను చెప్తాను ఈ లోపు నేను కూకట్పల్లిలో ఒక స్కూల్కి టీచర్గా జాయిన్ అయ్యాను అంటే ఏదో ఒకటి ముందు మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది కదా ఖాళీ ఉండకూడదు కదా నేను మంచి రన్నర్ నేను డైలీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ క్రాస్ కంట్రీ చేసేవాడిని అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స
ఇలా 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 పిల్లలందరూ మార్నింగ్ చూసిన వాళ్ళందరూ మేమా స్కూల్లో జాయిన్ అవుతాం మేమా స్కూల్లో జాయిన్ అవుతాం ఇది ఎక్కువైపోయింది సెవెన్ హండ్రెడ్ వచ్చిందండి స్ట్రెంత్ స్కూల్ బిల్డింగ్ చాలా మళ్ళీ పక్క బిల్డింగ్ తీసుకున్నాం వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్తారు డైరెక్టర్ అశోక్ గారు అని ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ సేమ్ నా పేరు ఆయన కూడా ఆమె అనే అనుకుంటాను ఇద్దరు మా స్కూల్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసింది రవి చాలా కష్టపడింది రవి ఏంటండి బైక్ మిమికలు చేసేవాడిని మైకిల్ ఇద్దరికి ఇట్లా కొత్త స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని రకరకాల వాయిసులతో మిమికలు వచ్చిన రవి ఇచ్చాయి కదా అది చేసేవాడిని ఇట్లా డిల్ చేయించేవాడిని డోర్ టు డోర్ డెలివరీ బట్ ఆ కాలేజ్లో అన్ని కాలేజీలు అన్ని స్కూల్స్ డెవలప్ చేసింది కాలేజ్ ఇట్లా వెళ్తూ ఉండగా నేను వైస్ ప్రిన్సిపల్ అయినా అక్కడ సిక్స్ మంత్స్ లో ఈ వాళ్ళ జర్నీలో నాకు కాల్ వచ్చింది కృష్ణారావు అంకుల్ దగ్గర నుంచి కృష్ణారావు అంకుల్ కెమెరామెన్ మహేంద్ర గారు ల్యాబ్ శరత్ గారు ఉంటారండి అప్పుడు ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అయినా ల్యాబ్ శరత్ గారు వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అండి వెళ్ళి నువ్వు ల్యాబ్ శరత్ గారు గర్వ అని చెప్పారు కృష్ణారావు గారు కృష్ణారావు అంకుల్ శరత్ గారి దగ్గర వెళ్తే ఒక కొత్త సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది కృష్ణారావు చెప్పాడు నీ గురించి సాగర్ అని డైరెక్టర్ ఉంటాడు వాళ్ళ చోట నుండి వెళ్ళాను కలువు అన్నాడు వెళ్ళానండి జూబ్లీ పవన్ విహార్ గెస్ట్ హౌస్ అనుకుంటుంది అంత కోలాహలంగా ఉంది రేపు మార్నింగ్ సినిమా ఓపెనింగ్ అదే ఆమోదంగా ఓకే నమస్కారం చేశాను గురువు గారికి ఏ క్షణాన్ని అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత అయినంత వరకు అక్కడే ఉన్నానండి ప్రిన్సిపల్ అయినప్పుడు నేనే ప్రిన్సిపల్ ఫీజులు స్కూల్లో ఎన్నాళ్ళు చేశారు సార్ అంటే సిక్స్ మంత్స్లోనే మీరు వైస్ ప్రిన్సిపల్ అయ్యారు వైస్ ప్రిన్సిపల్ అయిన తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చారు ఓకే సార్ ఫస్ట్ మూవీ మనసుతో మూవీ ఆ కథను అసలు ఎలా ఎంచుకున్నారు ఏంటి అది మంచి కథ అండి బట్ కొంచెం ఎగ్జిక్యూషన్ లోపల లోపం ఉంది నా వైపు నుంచి అంటే గుడి గుడి నడకలు అంటారు చూసారా అయినా సరే ఆ ప్రొడ్యూసర్ మన ఆనంద్ ప్రసాద్ గారు నాకు దర్శకుడిగా బొట్టు పెట్టారు మనసుతో ఫ్లాప్ అయినా కూడా మళ్ళీ నన్ను మళ్ళీ సినిమా ఇచ్చారు కదా నాకు మనం చేశాను సౌక్యం పాపం అది కూడా అంత ఆశించినంత ఆడలేదు ఆయన మంచి ఇట్టు ఇవ్వాలండి సౌఖ్యం అంటే మీరు సౌఖ్యం అంటే గోపిచంద్ గారితో సార్ మీరు సౌఖ్యం అంటే గోపిచంద్ గారితో టూ మూవీస్ చేశారు సౌఖ్యం అలాగే యజ్ఞం కూడా చేశారు సార్ ఏం చెప్తారు గోపిచంద్ గారు గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు గోపిచంద్ గారు ఎలా ఉంటారు సెట్స్లో ఎలా ఉంటారు బయట ఎలా ఉంటారు ఏం చెప్తారు నాతో ఎప్పుడు కంపోర్ట్గా ఉండేవాడండి నాకు నేను చెప్తే చేసేవాడు ఏ డైలాగ్ చెప్తే ఆ డైలాగ్ ఇది సీన్ అంటే అదే సీన్ ఇది పర్ఫార్మెన్స్ ఇది పర్ఫార్మెన్స్ బట్ నా అంటే అంత ఎక్కువ కలివిడతనం లేదు అలా చెప్పి ఏమి లేదు హీరో ఐఎమ్ డైరెక్టర్ సార్ యజ్ఞం అయితే సూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత వచ్చిన పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం కూడా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది సార్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా ట్రైలర్ కూడా చూసాము తిరగబడరా స్వామి మూవీ ఈ మంత్ రిలీజ్ కూడా ఉంది ఏంటి సార్ ఆ సినిమా గురించి తిరగబడరా తిరగబడరా స్వామి అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సెట్స్ లో ఉంది సార్ ఈ మంత్ అయిపోయింది రెడీ ఫర్ సెన్ సార్ వర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ మేబీ ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ థర్డ్ సార్ రాజ్ తరణ్ చూస్తే కనుక తిరగబడరా స్వామి టైటిల్ కనుక చూస్తే రాజ్ తరణ్ ఇప్పటి వరకు కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ డీసెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేశాడు ఈ టైటిల్ ఏంటి సార్ కథ ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి రాజ్ తరణ్ ఇప్పటి వరకు తన ఏజ్ని బట్టి కానీ తన ఎనర్జీని బట్టి కానీ కొంచెం కొంటి వేషాలు లాంటి క్యారెక్టర్స్ కొంచెం ఆల్రెడ్ చిల్డ్రన్గా ఉండే క్యారెక్టర్స్ చేశాడు బట్ ఈ సినిమాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు అంటే ఒక మ్యాచ్యూర్డ్ ఆర్టిస్ట్ చేయాల్సిన పర్ఫార్మెన్స్ కూల్గా ఉంటూ ఎవరేమన్నా తనని పట్టించుకోకుండా తన పని ఏంటో తను చేసుకుంటూ వెళ్ళి అబ్బాయి ఒకనొక టైంలో అలాంటి వాడు తిరగ అది అంటారు కదా అల్గుటని నిరుంగన జాత శత్రు అలిగిన నాడు నగరములన్నీ ఏకమవుగాక అన్నట్టుగా అలా ఉండవని వాడికి కానీ 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 వాడు తిరగబడితే ఎలా అవుతుంది ఏమవుతుంది అనేది కథ అండి క్లైమాక్స్ వరకు అలా వెళ్తున్న వాడు ఒకసారి సబ్బు అలా నేస్తుంది క్యారెక్టర్ కథను బట్టి చేసుకున్న క్యారెక్టర్ అది హీరోయిజం కోసం కాదు బట్ రాస్తానికి ఈ సినిమా తర్వాత ఆటోమేటిక్గా హీరోయిజం వస్తుంది ఐ బిలీవ్ ఇన్ సార్ అయితే సార్ ఈ మూవీ ట్రైలర్లో కూడా చూసాము ఒక డైలాగ్ థియేటర్లో ఉన్న డైలాగ్ అంటే బాలయ్య మూవీ టికెట్స్ కోసం మర్డర్ అయినా చేసేయచ్చు అని ఒక డైలాగ్ ఉంది అంటే మీకు బాలయ్య మీద ఉన్న పిచ్చి అభిమానాన్ని ఇందులో కూడా చూపించేసారా తప్పేంటండి ఇప్పుడు మనం ఏ కథను రాస్తే ఎదురు వాడిని చూసో మనం చూసో ఒక బిహేవ్ బిహేవియర్ మనం చూసుకుంటాం బాలకృష్ణ గారు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ అందరికి తెలిసిందే అది ఏంటి సార్ ఎందుకు బాలయ్య గారు అంటే అంత ఇష్టం మీకు మేడం మీకు వెంకట స్వామి ఇష్టం అని అంటే ఎందుకంటే ఏం చెప్తాం అంతే అంతారా బై జీన్స్ కొని వస్తూ ఉంటాయి నేను పుట్టింది పెరిగింది నారా కోడూరు మా మా నీళ్ళలోనే
కానీ అది అనుకున్నంత హిట్ రాలేదు ఎందుకు సార్ ఎక్కడ లోపం జరిగింది అది కూడా కథ కథ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే బాగుండి అనిపించింది తర్వాత చూసిన తర్వాత సార్ అంటే ఎక్కడ లోపం జరిగింది సార్ అంటే మీరు ముందు ఏదైతే కథ అనుకున్నారో అది తర్వాత ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయడం వల్ల మీరు అనుకున్న అవుట్పుట్ రాలేదు హిట్ కొట్టలేదు అనుకోవచ్చా అది టోటల్ గా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయారండి బట్ ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తూ ఫోన్ చేస్తుంటారు సినిమా బాగుంది కదా ఎందుకు పోయింది ఎందుకు పోయింది ఎందుకు పోయింది అంటారు అది ఒక్క టైం మేడం ఒకసారి చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీతకి ఇస్తే చిన్న గీత అయిపోతున్నట్టుగా మన సినిమా బాగున్నా కూడా ఇంకో పెద్ద హిట్ అయినప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు కొంచెం తేడా వస్తుంది ఆ కోమలో పోయింది అనుకుంటాను తప్ప బట్ ఇప్పటికే ఐ రెస్పెక్ట్ హీరో గారు మా సరే అలాగే ఉంది నన్ను సొంత బ్రదర్గా సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్గా చూస్తారు ఎవరు వెళ్ళినా మా రవి అని అంటారు ఆయన చూడగానే నా కళ్ళు ఎలాగా మెరుస్తాయి నన్ను చూడగానే ఆయన కళ్ళు ఎలాగా మెరుస్తాయి అందుకంటే నాకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు సార్లు అనుకున్నాం అంత సినిమా చేయాలని ఆయన ఓకే అన్నారు బట్ ఒకసారి కథ తప్పు జరిగింది కాబట్టి ఈసారి స్ట్రాంగ్ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు వెళ్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయింది బట్ ఆయనతో డెఫినెట్ ఇచ్చేస్తాం నేను ఎందుకంటే సార్ మధ్యలో చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఒక బ్రేక్ వచ్చింది ఎందుకు సార్ కారణాలు ఏంటి అది చాలామంది అడిగి ముక్కులేస్తాను మేడం బ్రేక్ ఎవరు కావాలని తీసుకోరు మేడం ఆ బ్రేక్ వస్తుంది అంతే అది పెద్ద మహానుభావులు మహనీయులకే బ్రేక్ వచ్చింది అది తప్పదండి డిఫెన్స్ సార్ ఆ టైంలో మీతో పాటు ఉన్న చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఈ రోజు టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు కానీ మీరు మాత్రం ఎందుకు అక్కడే ఉండిపోయారు కారణాలు ఎలా చెప్తారు మీరు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను తీసింది ఇది ఎయిత్ మూవీ అండి చిన్నపాట సామెత పట్టి ఇప్పటివరకు మూడే హిట్లు ఉన్నాయి ఎగ్జమ్ పిల్లాను లేని జీవితం ఆటాడిస్తా ఈ మూడు నా ఓన్ స్టోరీస్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి డైలాగ్ నా ఓన్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జమ్ అంటే మధుర రాజా గారి సపోర్ట్ ఉంటుంది పిల్లాను జీవితం డైమండ్ అర్థం సపోర్ట్ ఉంది ఈ సినిమాకి భాషా సీ సపోర్ట్ తీసుకున్నాను బట్ బేసిక్గా కథ నేనే రాసుకున్నాను ఈ మూడు తిరగబాట స్వామి ఈ నాలుగు సినిమా ఇది డెఫినెట్ గోయింగ్ టు బే షోర్ హిట్ ఎప్పుడైతే నా కథ నేను చేసుకున్నాను నేను చక్కగా హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతున్నాను నా కథ నేను ఓన్గా రాసుకోవాలంటే ఎటువంటి వేరే సినిమాను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యో లేకపోతే వేరే వేరే అట్లా అట్లా ఉండదు నాకు ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్పైర్ చేయాలి లేదా ఒక ఒక మనిషి ఇన్స్పైర్ చేయాలి అక్కడి నుంచి కథ స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని నాకు టైం పడుతుంది దానికోసం తీసుకున్న బ్రేక్ తప్ప మధ్యలో టూ ఇయర్స్ తీసేయాలి కరోనా టైంలో చాలా మంచి కథ చేసాం ఈ తరం ఫిలిమ్స్కి మళ్ళీ మూడోసారి ఈ తరం ఫిలిమ్స్కి అది కనుక స్క్రీన్కి వెళ్ళుంటే తమిళ శంకర్ నారు చూసారండి ఆ రేంజ్ సినిమా అయ్యేది బట్ మా బ్యాడ్ లాగా కరోనా రావటం మా ఫ్యామిలీలో అంటే మేము ఈ తరం ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు కోల్పోవటం అక్కడ కొంచెం బ్రేక్ పడింది అండి బట్ ఈ కథ తోటి ఇంకా అలాంటి బ్రేక్ రాదనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కథ రెడీగా ఉంది అనుకోండి బౌండ్ అడ్జస్ట్ పెట్టి ఉంది అది సీక్రెట్ అండ్ అన్నయ్య ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తున్నారండి బ్రేక్ వస్తుంది గ్యాప్ రాదు అంతే సార్ మన హీరో గురించి మాట్లాడుకుందాం హీరోయిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంతకన్నా ముందు నెగిటివ్ రోల్ చేసిన మన్నారా చోప్రా గురించి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే మన్నారా చోప్రా గురించి ఒక వీడియో కూడా వైరల్ అయింది మీరు ఒక టీజర్ లాంచ్ లో సల్మాన్ ఖాన్ దాకా వెళ్ళింది ఆయన బిగ్ బాస్ లో క్వశ్చన్ చేశారు కదా ఏంటి మధ్య వైరల్ చేశారు ఇది అని నా వీడియో వేసి బిగ్ బాస్ లో అంటే జనాలు అయితే ఉన్నారు కదా చుట్టుపక్కల జనాలు ఉన్నారు కెమెరాస్ ఉన్నాయి అందరి ముందే మీరు కిస్ చేస్తారు ఏడు మంది ఉన్నారండి నాకు తెలిసి నేను కాకుండా సార్ ఏంటి ఆ టైంలో మీ ఎమోషన్ ఏంటి తిరుగుదాం అమ్మాయి తనే చెప్పింది ఫోటో తిరుగుదాం సార్ ఒకటి తిరుగుదాం అన్నారు అంటే చేసి ఫోటో తిరుగుతాను తనే వెళ్ళి ఇలా పెట్టి చూడండి మీకు క్లియర్ గా మీరు నీట్ గా ఆగే చూసి అర్థం అవుతుంది అంటే కిస్ చేయండి అని పెట్టింది ఓకే అని చక్కని కిస్ చేశాను జస్ట్ లైక్ మై డాటర్ అసలు నాకే మేడం నా పేరే ఏఎస్ రవికుమార్ చౌదరి ఎస్ అంటే మా అమ్మ నాకు ఒక పాప బీటెక్ చదువుతుంది ఋగ్వేద చౌదరి అని ఇండస్ట్రీ మొత్తం అడగండి నా గురించి ఏమైనా చెప్పమంటే ఈ యాంగిల్ లో ఎవరు నెగిటివ్ చెప్పరు అసలు హీరోయిన్స్ తో మాట్లాడేది చాలా తక్కువ అలాంటి మనల సూపరాన్ని కిస్ ఎందుకు చేశారంటే అమ్మాయి మీద అమ్మాయి ఎందుకు కలిగింది అంటే ఆ అమ్మాయి చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ నాకు గుర్తొస్తా ఉంది ఆ అమ్మాయి అందరూ డామినేట్ చేసింది సినిమాలో ఒక నెగిటివ్ పైగా నెగిటివ్ రోల్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ నాకు అమ్మాయికి సింక్ అవ్వలేదు సార్ మన్నర చోప్రాని చూస్తుంటే కనుక ఒక హీరోయిన్ ఫీచర్స్ అయితే ఆమెలో ఉన్నాయి కానీ మీరు ఆవిడ్ని నెగిటివ్ రోల్కి తీసుకున్నారు అంటే ఎందుకు సార్ అసలు ముందు అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఫీగర్స్ కూడా నాకు అనిపించింది నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్కి అమ్మాయి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనిపించింది మా శివకుమార్ గారు సర్వీస్ చేశారు
కూర్చోబెట్టి వన్ అవర్ క్లాస్ తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత నుంచి మారిపోయింది అమ్మాయి నేను చెప్తా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది దానికి నాకు హెల్ప్ చేసింది ఆర్టిస్ట్గా చేసిన మకర దేశ్ పాండే గారు అమ్మాయి పేరుగా చేశారు విలన్గా ఆయనకి ఆయన థియేటర్ థియేటర్స్ ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన ఆయన హెల్ప్ తోటి నేను ఆయన చెప్పడం తెలుగులో అమ్మాయికి ఆయన చెప్పడం ఇంకా అలా అలా టూ త్రీ డేస్లో ఇంకా ఎవరు ఆయన చెప్పాక నేను చెప్పాక డైరెక్ట్ ఇంకా ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఒక సాంగ్లో అమ్మాయి చీర పైకి లేపాలి అందరూ భయపడతారు డాన్స్ మాస్టర్ అందరూ బాగోదేమో అని ఏంటంటే బాగోదని నేలిపోయి మన రకం లే లే ఒకసారి డన్ డన్ అక్కడ ఉండ అక్కడ ఉండ డన్ 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 ఓకే నా ఇక్కడ దాకా చేస్తా అని ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది సారీ ఓకే సార్ అంది టేక్ అన్న అంత కలివిడి చేసింది అవన్నీ గుర్తొచ్చి నాకు పాపం ఎంత ముద్దు చేసింది అని చెప్పి ఆ ముద్దు పెట్టానండి దాంట్లో వేరే అర్థం లేదు సార్ మీరు ఏదైతే కథ అనుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ రోల్ కి విజువలైజేషన్ చేసుకున్నారో అది మీరు అనుకున్నట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా థౌజండ్ పర్సెంట్ వచ్చింది థౌజండ్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసి ఆ అమ్మాయి థియేటర్ లో అమ్మాయి సాంగ్ వస్తున్నప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ లాంటి వస్తాయి మాస్ లో మాస్ లో సార్ నెక్స్ట్ మన హీరోయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాల్వి మాల్వి ఏం చెప్తారు సార్ మాల్వి గురించి చెప్పమంటే హీరోయిన్ గా ఎందుకు ఎలా ఎంచుకున్నారు క్యూట్ గర్ల్ అండి అది కూడా శివకుమార్ గారు నాకు హిందీ వాళ్ళు ఎవరు పరిచయం లేరండి తెలుగు తప్ప శివకుమార్ గారు చెప్పగానే తెలుగు అమ్మాయి ఎలా ఉంది బాగుంది నచ్చింది మీకు తెలుసు బేసిక్ అమ్మాయి రైటర్ చిన్న పోయిట్రీ పోయిట్రీ ఉంటుంది అమ్మాయిలో కవితలు రాస్తా ఉంటుంది హిందీ హిందీలో చాలా పాపులర్ కూడా అమ్మాయి తెలుగు ఇంటి ఆడపడుతున్నా కనిపించింది నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ నేను ఇంకా అడిగి మరీ నేను చేయకపోతే ఒకసారి సార్ సార్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ నాతో పర్ఫార్మెన్స్ చేయించుకొని యాజ్గా ఫాలో అవడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేసింది సక్సెస్ అయిందండి నా అమ్మాయి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది సినిమాలో ఇంకో క్యారెక్టర్ ఎవరంటే మగన దేశ్ పాండే విలన్ అంతకుముందు కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్ చేశారు బట్ ఫస్ట్ టైం ఈజ్ గోయింగ్ టు గ్రాబ్ ఏ అటెన్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ వేరే యాంగిల్లో అండి ఆయన గెటప్ గెటప్ కానివ్వండి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి సీన్స్ కానివ్వండి అందరూ కొట్టేశాడు ఇంకా రాజు చెప్పక్కర్లేదు రాజు సినిమాకి హీరోనే రాజు కదా పైగా నాకు ఇప్పుడు రాజుకి నాకు ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్ లాగా ఉంటుంది ఇద్దరిది ప్రతి మీ షోకి వచ్చే ముందు చెప్పాను రాజు నీ గురించి చెప్పుకుంటా బ్యాడే చెప్తా అన్న నిజంగా నాకు చెప్పకూడదు సార్ అది సరదాగా ఉంటాడు ఇది వెరీ గుడ్ గై నాకు స్క్రీన్కి ఎంత సపోర్ట్ చేశాడు పర్సనల్గా కూడా నాకు అంత సపోర్ట్ కనపడ్డాడు ఈ సినిమాకి ఈసారి నాకు తెలిసి ఇద్దరం వస్తాం అనుకుంటాను సార్ ఈ సినిమాలో అన్ని జోనర్స్ అంటే కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యామిలీ అన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే అందరూ చెప్పే మాట అండి మాది అదే నేను చెప్తాను అనుకుంటాను మళ్ళీ బట్ ఏంటంటే బేసిక్ లైన్ ఏంటంటే ఒక ప్రామిస్ తప్పుతాము అని భయం వేసినప్పుడు ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు ప్రామిస్ చేశాను ఇక్కడికి అక్కడి నుంచి లెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తాను అని లెవెన్ ఓ క్లాక్ రాకపోతే లోపల ఒక గిల్టీనెస్ ఉంటుంది అలాగే ఒక ఫ్రెండ్కి ఒక ప్రామిస్ చేశాను ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టకపోతే బాగా అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగే భార్యకి ప్రామిస్ చేస్తాం జీవితాంతం తోడు నీడుగా నీకు ఉంటాను అని చెప్పి అర్ధేచ్చ కామేచ్చ మోక్షేచ్చ ధర్మేచ్చ నాథచర్య ఆమె అని పెళ్ళిలో చేసిన ప్రమాణం తప్పకూడదు అని బాగా డిసైడ్ అయిపోయిన ఒక వ్యక్తి అది తప్పుతున్నామనేమో అని భయంతో వచ్చిన ధైర్యంతో కూడిన తెగింపు అది తిరగవాడ స్వామి అండి టోటల్ లైన్ అయితే అది ఇంకా మిగతా సన్నివేశాలు దీనికి అనుగుణంగా క్యారెక్టర్స్ అలా చేసుకుంటాయి సార్ ఇప్పుడు మీరు పెళ్లి గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి మీ మ్యారేజ్ లైఫ్ గురించి మీ మ్యారేజ్ ఏ ఇయర్లో జరిగింది మీ వైఫ్ గురించి బిందు గారు ఇప్పుడు కాంట్రవర్స్లో ఉంది మరి అది అంతేనా సార్ పర్లేదు సార్ మాకు కావాల్సింది నాకు మ్యారేజ్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఓకే నాకు పాప పుట్టింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ మేము డైవర్స్ తీసుకుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకే సారీ ఓకే రైట్ సార్ అయితే ఇప్పుడు మన మూవీ అయితే ఈ మంత మీకు ట్వంటీ థర్డ్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది నిజంగా అసలు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ మీ టీమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా మేము ఇది చేసిన థర్టీ ఫోర్ డేస్ మనకు తెలిసిపోతుంది ఒక లైట్ ఆఫీస్ చూసినా తెలిసిపోతుంది మేకప్ అసిస్టెంట్ చూసినా తెలిసిపోతుంది మా డిపార్ట్మెంట్ చూసినా తెలిసిపోతుంది అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ప్రతి సీను ప్రతి షాట్ ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఒక ఇలా చేస్తాం అనుకోండి లైట్ అని పెట్టరా అంటే అనుకోండి అది వేరు లైట్ అంటే అంటే వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా ఎప్పుడు కూడా ఏ సినిమా అయినా అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కసిగా చేస్తున్నప్పుడు అది హిట్ అండి ఈ టీమ్ ఇంతగా కసిగా పనిచేస్తానికి కారణం మా మా ప్రొడ్యూసర్ మల్కాపూర్ శివ్ కుమార్ గారు మా వాళ్ళు జహీరాబాద్ అండి ఆయనది ఆయన మార్కెట్ యాడ్ చైర్మన్ కూడా డిసిఎంఎస్ ఏదో ఉంది వెతక్కి మాకు ఆ జహీరాబాద్ అవటం వలన అక్కడ తీసాం మొత్తం సినిమా కొత్త కొత్త లొకేషన్స్ ఉన్నాయి
సరైతే ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో మీ మొత్తం ఇప్పుడు ఎయిత్ సినిమా ఇది ఈ మొత్తం ఎనిమిది సినిమాల్లో మీరు ఇది బెస్ట్ మూవీ అని చెప్పాలంటే ఏ మూవీ చెప్తారు వీరభద్ర వీరభద్ర బాలకృష్ణ గారు అంటే నాకు కష్టం ఎన్ని సినిమాల కంటే దానికి ఎక్కువ ఎక్కువ కష్టపడ్డాను మేకింగ్ నాకు మంచి పేరు వచ్చింది మేకింగ్ ఇంకా కథాపరంగా సక్సెస్ పరంగా అంటే అల్టిమేట్ యజ్ఞం యజ్ఞం తర్వాత పిల్లలు చెప్తాం మాట్లాడేస్తా వీటిని మించి తిరగబడ స్వామి అన్నిటికీ మించి ఉంటుంది కంప్లీట్లీ ఓకే సార్ అయితే ఇవన్నీ తీసుకుంటే పక్కన పెడితే మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉందంటారు ఒకప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇటు హీరోస్ కావచ్చు హీరోయిన్స్ కావచ్చు మేడం మార్పు అనేది ఒక్క ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాదు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది మనం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఎన్నో ప్రతిసారి అనుకుంటాం పోయిన కాలం మంచిది పోయిన కాలం మంచిది అంటే అనుకుంటాం ఈ ట్వ ఇక్కడ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్లో బాగా ట్వంటీ ఫోరే మంచిది అంత బాగుండేవాడు అంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా బాగానే ఉంది ఎప్పటికీ ఎప్పటి పరిస్థితులకి అప్పుడు బాగానే ఉంటాయి మేడం మన అంతకుముందు రాయగానం తినేవాళ్ళు చల్లగా చల్లబో తినేవాళ్ళు అంటే చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసేప్పటికి పీజాలు బర్గర్స్ అయిపోయాయి ఆ రోజులే బాగుండే కదా అది అనుకుంటున్నావా అంటే ఇప్పుడు బాగానే అనుకుంటాం అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ ప్రస్తుతానికి కదండి ఫ్యూచర్ జనరేషను ఆ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో మా తాతయ్య వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా బర్గర్లు పీజాలు తినేవాళ్ళు అంటే మనం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం ఏంటి అది రావచ్చేమో కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నది ఆస్వాదించడం ఏమైనా తప్ప పులు ఉంటే వాటిని సరి చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం తప్ప ఎవరిని విమర్శించడం ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి పొరపచ్చారు లేవండి చిన్న సరదా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది తప్ప అంటే కమర్షియల్ వరల్డ్ కాబట్టి ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల లాగా ఆడలు అదేం లేదండి ఇండస్ట్రీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది టెక్నికల్గా ఇంకా 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 ముందుకెళ్తుంది కొత్త కొత్త దర్శకులు వస్తున్నారు మమ్మల్ని మేము అంతకుముందు సీనియర్స్ని ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు మా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఎందుకంటే అంత స్పీడ్గా ఉన్నారు అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు థాట్స్ కానీ సీన్స్ తీయటం కానీ కన్సూజ్ చేయటం కానీ ఎడిటింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ కానీ అన్నీ మారిపోతున్నాయి వాళ్ళతో మేము కాంపిటీట్ అయ్యి వాళ్ళని అప్డేట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళతో పాటు పోటీ పడతాం తప్ప ఇండస్ట్రీ హ్యాపీగా ఉందండి ఓకే సార్ మీ జర్నీలో మీ ఈ ప్రొఫెషన్లో ఈయన నా గురువు లేదంటే నా ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పాలంటే ఎవరి గురించి చెప్తారు నా గురువు అంటే సాగర్ గారు అండి ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ గురువు అంటే సుభాష్ గాయ్ గారు హిందీ సుభాష్ గాయ్ కల్నాయక్ పర్దేశ్ తాల్ అవి నాకు ఎప్పుడున్నా కొంచెం మాత్రం బోర్ కొడుతుంది రా బాగా అంటే ఈమెట్ ల్యా ట్యాబ్లోనో టీవీలోనో ఫోన్లోనో ఆ సినిమా ఆయన సినిమా రిపీట్ 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 చూస్తాను ఆయన కన్స్ట్రక్టివ్ ఉంటాయి ఆయన సీన్స్ కానీ ఆయన తీసుకునే లైన్స్ కానీ ఏకల విశేషం ఆయనకి నో డౌట్ దాంట్లో సార్ సాగర్ గారు చనిపోయినప్పుడు మీరు వెళ్ళారు మీ ఎమోషన్ ఏంటప్పుడు ఎమోషన్ అంటే ఆ రోజు డేట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అన్ఫార్చునేట్లీ దానికి వన్ వీక్ ముందు నాకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేయగలడు ఉంటాయి ఆయన డే బై డే డే బై డే డే బై డే ఆల్మోస్ట్ ఆయనకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందంటే వచ్చి నా ఇంట్లో ఉంటారు నాతోనే ఉంటారు అది డేస్ కావచ్చు మంత్స్ కావచ్చు ఇయర్స్ టుగెదర్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఇయర్స్ టుగెదర్ మేము అందరం కలిసి ఫ్రెండ్స్ పిలిగాం వినయ్ అన్నయ్య కానీ నేను కానీ సీను వెట్లు కానీ కొన్ని రోజులు నాగేశ్వర రెడ్డి జీ నాగేశ్వర రెడ్డి కానీ అందరం కలిసే ఉన్నాం నాకు మోర్ అటాచ్మెంట్ నాకు వినయానికి బాగా మోర్ అటాచ్మెంట్ చిన్న కొడుకు పెద్ద కొడుకు లాగా కొంచెం ఇంట్లో చిన్న కొడుకు అంటే కొంచెం గారాభం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు కదా అలాగే సాగర్ గారికి నాకు దగ్గర ఆయన దగ్గర నాకు బాగా గారాభం ఎక్కువ వినయానికి రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ నాకేం గారాభం ఎక్కువ అలా ఉన్న మనిషి షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది నాన్న ఫోన్ చేసాడు పాపం వన్ వీక్ బ్యాక్ లేదు సార్ నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న ఫిబ్రవరి ఫెబ్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది నేను ఫోన్ చేశాను ఆయనకి సార్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయగానే ఆయన దండ పెడతాను ఫోన్ చేస్తే తీయలేదు ఓ పడుకొని ఉంటారు కదా ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా లేవర్ కదా అనుకున్నాను సెకండ్ డే అండి ఫిబ్రవరి సెకండ్ సేర్లింగంపల్లి రైతు బజార్ మా షూటింగ్ చాలామంది ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్ ఉంది నేను కార్ ఫైవ్ థర్టీ దిగేసాను దిగ్గానే ఫోన్ వస్తుంది మన డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు కాశీ అన్నీ ఫోన్ చేస్తున్నారు ఇక ఏంటి అని ఫోన్ చేసామంటే కన్ఫామ్ అని ఉన్నది అన్నారు ఏంటిది తేడా చెప్తాం ఏంటి ఏంటిది అన్నారు అప్పటికి మీకు తెలియదు తెలియదు సాగర్ గారు పోయారంట కదా అన్నాడు ఫోన్ ఎటు పడిపోయింది నేను ఎటు పడిపోయాను టకటకటక అందరూ వచ్చి లేపేశారు ఏడు వస్తా ఉంది కానీ లొకేషన్ జస్ట్ పోకూడదు రఘుబాబా అని వచ్చారు ఆర్టిస్ట్ రఘుబాబా అని ఆయన నాకు చాలా ఇష్టం మీకు చాలా క్లోజ్గా ఉంటాం డైరెక్టర్ ఏమైంది ఏమైంది అన్నాడు క్రేషన్ ఉండని చెప్పి సాగర్ గారు బాబు
ఆయన చనిపోయిన రోజు మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయారు కానీ అయినా సీను నేను మసలు వెళ్ళి చివరి వరకు ఉండి ఇంకా అదే చివరి నివాళి సార్ అయితే ఇది ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కాలీవుడ్ బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఏ దేంట్లో అయినా కూడా క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అని మనం భావించినాం దాని గురించి మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు నేను విన్నాను కానీ దాని గురించి చూడలేదమ్మా ఇక్కడ ఇన్ని సినిమాల్లో నా ఎయిట్ మూవీస్లో అస్మినేటర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి కోడేటర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి అసోసియేటర్ అప్పటి నుంచి మొత్తం కలిపి ఇరవై ఇరవై ముప్పై సినిమాలు ఈజీగా ఉంటాయి ఒక్క లేడీ ఆర్టిస్ట్తో ఒక్క లేడీ ఆర్టిస్ట్తో నా గురించి చెప్పొచ్చండి అప్పుడు నేను మాట్లాడతాను అంటే బయట విన్నాను మన కళ్ళు మనలే నమ్మలేవు మనం విన్నా కూడా మనం చూడకుండా మనం ఏది దేన్ని నమ్మలేము కాబట్టి నేను వాటిలో అలాంటి వాటిలో నేను చాలా దూరం దయచేసి ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయకుండా కూడా చెప్తాను నేను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ వై షుడ్ నీకు మీకు ఎందుకు అంత అవసరం నీకు టాలెంట్ ఉంటే ఎప్పుడు చెప్తారు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి నాకు వేషవాడు అయితే నీ అవసరం నాకు ఉన్న ఉంది అనుకున్నప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా మై మేనేజర్ విల్ కాల్ ఫ్రమ్ ప్రొటెక్షన్ హౌస్ కార్ విల్ కమ్ టు యూ ఏది కాల్ వస్తుంది కార్ వస్తుంది నువ్వు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసిన ఎన్నిసార్లు వచ్చి కాల్ పట్టుకున్నా ఎన్నిసార్లు వచ్చి నన్ను పొగిడినా నీ క్యారెక్టర్ ఉండదు నీ అవసరం మాకు ఉండాలి అండ్ నీ అవసరం ఉండాలంటే నీలో టాలెంట్ ఉండాలి టాలెంట్ అనేది పదిసార్లు అడుగుతాడు మేడం టాలెంట్ అనేది పదిసార్లు అడగడు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాడు గుర్తు చేయడం ధర్మం ఒకసారి మర్చిపోతున్నాం మేడం కానీ పదే పదే డైలీ మీకు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టడం పెడతా ఉంటే చిరాకి ఎంత వేస్తుంది ఇంకా వాడిని బ్లాక్లో బ్లాక్లో పెడతాం అలా ఉంటుంది కప్ప ఇలాంటి కాస్టింగ్ కోచ్ ఇలాంటి నేను నమ్మను ఒకవేళ అలాంటివి ఉన్నా కూడా ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు బలే అవద్దు సార్ అయితే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ హీరోస్ కావచ్చు హీరోయిన్స్ కావచ్చు డైరెక్టర్స్ కావచ్చు వారికి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం చేసినా డెడికేట్ డెడికేటెడ్గా చేయండి కష్టపడండి ఆటోమేటిక్గా మన కష్టం ఉంటే లక్ ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కమ్ విల్ గెట్ సక్సెస్ ఓకే కష్టపడి డెడికేటెడ్గా పనిచేయటం ఓకే సార్ అంటే మీరు ఏదన్నా కథ అనుకున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో హీరోకి చెప్పిన తర్వాత హీరో ఏదన్నా కొన్ని మార్పులు చెరుపులు చేయడం కానీ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఏదన్నా చేంజెస్ జరగడం అవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సార్ కాంప్రమైజ్ నేను నేను ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోలేదు ఇంతవరకు నాకు రాదు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ దీంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు విమర్శించే వాళ్ళు చెప్పే తప్పులు ఏమైనా ముందే క్రాస్ చెక్ చేసుకొని నేను చెప్పేస్తాను ఇది నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ పొరపాటున ఏదన్నా నేను మర్చి మిస్ మిస్ అయ్యి ఉండి మీరు గుర్తిస్తే సరి అనిపిస్తే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఓవే అది కాదు అనుకున్నప్పుడు నేను ఐ విల్ కన్విన్స్ యూ లేదు లేదు అది ఎందుకంటే ఇది ఇలా 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 ఏ మనిషి అయినా రెండు ద్వారా రెండు విధాలు అమ్మా ఫస్ట్ మనం కన్విన్స్ అయ్యి అవతల వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయటం లేదా అవతల వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి మనల్ని కన్విన్స్ చేయటం ఆ చర్చల్లో సరిపోతుంది సార్ ఏదన్నా మీకు ఈ హీరోతో నేను ఒక మూవీ చెయ్యాలి ఈ కాన్సెప్ట్తో చెయ్యాలి అని ఏమైనా ఒక డ్రీమ్ అందరు హీరోతో చేయలేదు నాకు బాగా ఇష్టమైన బాగా బాగా ఆల్రెడీ చెప్పారు బాలకృష్ణతో మళ్ళీ చేయాలి ఓకే బాలకృష్ణ గారు కాకుండా పవర్ స్టార్తో చేయాలి ఉంటుంది అల్టిమేట్గా మెగా స్టార్తో చేయాలి ఉంటుంది అన్ని స్టార్తో చేయాలి ఉంటుంది అందరితో చేయాలి ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే అచ్చేసి కూడా ఉంటుంది అందరు కలిపి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది కదా దీనికి ఎందుకు మనం స్క్రిప్ట్ చేయ చేయకూడదు ఆ తాట కూడా ఉంటాయి ఓకే ఆశకి అవదే ఉంది అంతే సార్ డైరెక్షన్ టైంలో సెట్స్లో హీరో యాక్టర్స్ని ఎవరన్నా మీరు తిట్టడం కానీ అవి చాలా జరుగుతుంటాయి అవి అన్నీ స్పాట్లో ఉంది అప్పటికప్పుడు తప్ప అవి క్యారీ క్యారీ చేసేంత గొడవలే ఉండవు ఇప్పుడు ఏమైనా అనుకుంటారు తనలో చేయపోవచ్చు మళ్ళీ చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తాను ఇంకా చాలా వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావాయి నువ్వు ఎవరు తీసుకొచ్చింది ఏంటి అలా అంటాం అవి మళ్ళీ ఈ మీద షార్ట్ అవుతాయి కానీ మళ్ళీ సూపర్ బాస్ సిద్ధి బాస్ ఇంకా ఆలుకుంది అంటాను ఆలుకుంటే ఈ సినిమాకి మళ్ళీ చాలా చాలా సార్లు తిట్లు హీరోయిన్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అలాంటి ఉంటే బట్ ఒక మూడ్లో ఉంటాను ఒక మూడ్లో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు చనిపోయి పోతాను నేను సజెషన్ పెట్టాను పిల్లలు ఉన్న జీవితంకి సజెషన్ పెట్టాను పార్ట్ టైమ్ ఫిల్ సీన్ సజెషన్ పెట్టాను కెమెరా ఎట్లా ఉంటుంది నైట్ నేను టూ తర్వాత మళ్ళీ కాల్ టెక్ ఎక్కువ పడుతుంది అందుకని స్పీడ్ అప్ చేయాలి కొంచెం మైండ్ వాడాలి మళ్ళీ కెమెరా మార్చకుండా కౌంటర్ సజెషన్ తీయాలంటే మీరు ఇటు వచ్చాడు మీరు ఇటు వెళ్ళిపోయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ స్టిక్కర్ తీసి వేరే స్టిక్కర్ పెట్టావా అంతే వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చాడు మేకప్ సిగరెట్ తాగి రైట్ కానీ ఇప్పుడు కెమెరా అటు మార్చకుండా ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు బోత్ ఇద్దరిని ఇలా పెడితే ఎలా ఉంటుంది అండి లా ఉంటుంది డాష్ లా ఉంటుంది చెప్పించేయి టేక్ అని అతను మిసపోయాడు ఇంకా డబ్బింగ్ కూడా నేను నెల్లి నెల్లి లోపల టక్కడ చెప్పేసి వ
మీకు స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ సినిమా కొత్త యాక్టర్ గా కొత్త అనుకుంటారు నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సింగిల్ టేక్ ఏదో ఒకటి అలా తప్ప టక 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 చెట్ షార్ట్ ఇది క్యాప్టన్ రెడీ అంటాడు షార్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అంటాడు నెక్స్ట్ షార్ట్ టక టక వెళ్ళిపోతాం మేము అలా అలాగా నాకు బాలకృష్ణ గారు చేస్తే అంత కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యాను అంతే కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యాను సాయంత్రం చేస్తా సరే అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన హీరోల్లో మళ్ళీ సినిమా చెయ్యాలి అంటే ఏ హీరోతో చేస్తారు చేసే హీరోలు చేసే ఆలోచన ఉంటే మళ్ళీ అదే మాట్లాడాడు చేస్తాడు లేదా ఇంటికి వెళ్ళి డెఫినెట్ గా హక్ చేసుకుంటాడు మెయిన్ ఆర్ ఫిమేల్ రెండు రియాక్షన్ లాగా ఇద్దరు రియాక్షన్ లాగా ఉంటుంది అయితే ఇంకొకటి మూవీలో కొంచెం మన టీజర్ లో కానీ పోస్ట్ లో కొన్ని పోస్టర్స్ చూస్తే కనుక కొంత రొమాన్స్ ఈవెన్ సాంగ్ లో కూడా రొమాన్స్ యాంగిల్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నట్టే అనిపించింది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అది కథలో కూడా యాప్ట్ అవుతుంది సార్ అవుతుందండి బట్ శృతి మించదు శృతి మించదు శృతి మించి ఇంతవరకు నేను చేయలేదు కూడా చేయలేను కూడా చేయను ఎమోషనల్ టకటక ఏదో చేస్తాం కానీ అలాంటి నా వల్ల కాదు అంటే సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ తోనే అది ఉంటుంది అది ఓకే సరే ఎక్కడ కూడా ఈ సీన్స్ లో ఏదైనా కాంప్రమైజ్ అవటం మెయిన్ గా ఇప్పుడు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ మన్నారాజ్ చోప్రాతో చేసినప్పుడు ఏదైనా సీన్స్ చేంజ్ చేయడం కానీ మీరు ఏదైతే ముందు అనుకున్నారో ఆ షూటింగ్ టైమ్ లో ఏదైనా సీన్స్ చేంజ్ చేసి ఇది చేయడం జరిగిందా నేను సీన్స్ చేంజ్ సీన్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయ్యానండి చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ ఫ్లోలో వెళ్తా ఉంటుంది ఎక్కడ అసలు నా చేతిలో సిన్ పేపర్ ఉండదు ఎందుకంటే రాసుకునే నేనే కాబట్టి ఒకసారి నేను రాసుకునేటప్పుడే ఇంకా తర్వాత చదవను నేను మా స్టేట్ సైడ్లో ఉంటుంది తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాను అక్కడ డైలాగ్ ఏదైనా టక్కున ఒకటి పడింది అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు కాబట్టి కొంచెం అప్పుడు కూడా మారిస్తే కొంచెం కంగారు పడతారు ఆ డైలాగ్ మాత్రం ఇప్పుడు మారిన డైలాగ్ మాత్రం మళ్ళీ తీసేవాడిని వీళ్ళు పోతే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన డైలాగ్లు తీసి తీసేస్తూ ఉంటాను నేను కాబట్టి అటువంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు సార్ హీరోస్ గురించి చెప్పారు మళ్ళీ ఎవరితో చేయాలనుకుంటున్నారండి మరి హీరోయిన్స్ కూడా చెప్పండి కాబట్టి <laughs> సార్ అయితే ఈ మూవీ ఓవరాల్ గా తిరగబడరా సామి కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత బ్రేక్ తర్వాత మీరు ఈ సినిమాతో వస్తున్నారు నిజంగా ఆ ప్రేక్షకుల నుంచి ఖచ్చితంగా అంతటి అభిమానం ఇంతకుముందు ఏదైతే ప్రేక్షకులు మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో మీ మార్క్ అనేది ఈ మూవీలో కనిపిస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ రెండు మిక్స్ చేసి వెళ్తూ ఉంటాను నేను ఆ రెండు దీంట్లో ఉంటాయి బట్ అందరూ పది కాలాల పాటు గుర్తుపెట్టుకున్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అవుతుందండి మా మర్చిపోతున్న మానవ బంధాలని ఒకసారి స్పృశిస్తుంది అలాగా హిట్ కొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా మా ఛానల్ నుంచి కోరుకుంటున్నాం మళ్ళీ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి మీ టీమ్ మొత్తంతో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మధ్యలో కూడా వస్తాం ప్రమోషన్స్కి ముఖ్యంగా నేను ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా వాడతాను స్ట్రైట్గా వాడతాను నా మార్క్ అది అందరికి తెలుసు తెలుసు సార్ అది ఇక్కడ రాగానే మీ టీమ్ కలెక్టివ్ వర్క్ నాకు బాగా నచ్చింది ముందు నా ప్రోఫోలో ఉన్న స్టిల్స్ నా దగ్గర కూడా లేవు ఓకే నా కుళ్ళు పుట్టింది ఇప్పుడు వెళ్ళి మా చెప్పాలి అదే మన ప్రోమోలో లేని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారా అని వాళ్ళకి చెప్పాలి మీ యాజమాన్యానికి మీ సిబ్బందికి మీకు అందరికీ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి సార్తో ఎలా మాట్లాడాము సార్ ఆ ఎలా మాట్లాడారు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా కొట్టినట్టు మాట్లాడేస్తారు సార్ సెట్స్లో కూడా అలానే ఉంటారు ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండానే ఒక సినిమా బయటకు తీసుకొస్తారు సో ఆయన సినిమా ఈ మంత్ ట్వంటీ థర్డ్న తిరగబడరా స్వామి మన ముందుకు వస్తుంది మీరు అందరూ చూసి ఎలా ఉంది ఏంటి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి మా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి రైట్ ఇది ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ కీప్ వాచింగ్ నైన్టీ